इयत्ता सातवी वर्गाची ही पोयम आपण अभ्यासणार आहोत जिच्यामध्ये आपण शब्दांच्या जाती जे काही भाषा विषयामध्ये मराठीमध्ये शिकलो आहोत त्याच शब्दांच्या जाती म्हणजेच द पार्ट्स ऑफ स्पीच या पोयम मधून आपण अभ्यासणार आहोत पहा या ठिकाणी आठ शब्दांच्या जाती कोणत्या आणि त्याची उदाहरणं कोणती किंवा ती शब्दांची जात आपण कशी ओळखायची त्याचे उदाहरण नेमकं कोणतं पाहूयात आपण या कवितेच्या माध्यमातून एव्हरी नेम इज कॉल्ड अ नाऊन ॲज फिल्ड अँड फाउंटन स्ट्रीट अँड टाऊन In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell as quickly, slowly, badly well. The preposition shows relation as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways. Sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out ha! I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech. Paha! Ata ithe नाऊन म्हणजे नाम त्याची ही चार उदाहरणे निळ्या अक्षरातली प्रोनाम सर्वनाम याची दोन उदाहरणे ॲडजेक्टिव्ह याची दोन उदाहरणे फबची चार उदाहरणे म्हणजे लाल अक्षरातले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आहेत आणि निळ्या अक्षरातले मात्र त्याची दिलेली ही उदाहरणं आहेत आता पहा खाली पार्ट्स ऑफ स्पीचचं हे ट्री दिलं आहे त्या ठिकाणी आता इथे नाऊन आहे नाऊनची चार उदाहरणे कवितेमध्ये शोधायची आणि लिहायची आता मी प्रोनाऊन वर्ब प्रपोजिशन ॲडवर्ब कंजक्शन इंटरजक्शन ॲडजेक्टिव्ह असे सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीचची नावं लिहून घेतलेले आहेत आता त्याची उदाहरणं तुम्ही जसे इथे नाऊन नाऊन कोणते दाखवले आहेत या कवितेमध्ये तर फील्ड फाउंटन स्ट्रीट अँड टाऊन त्याची झाली इथे हे चार उदाहरण तर प्रोनाऊन म्हटलं की ही अँड शी आहे की नाही इथे दिलेलं प्रोनाऊन ही अँड शी अशा पद्धतीने तुम्ही जे काही हे पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्री दिलेला आहे त्या ट्रीचा अभ्यास करायचा आहे पाहायचं आहे या कवितेला देखील अवलोकन करायचं आहे आणि त्या कवितेमध्ये बरोबर जे काही पार्ट्स ऑफ स्पीचची उदाहरणं आहेत ती शोधायची आहेत आणि या पानांवरती लिहायचं आहे काय मग चालेल की नाही